Aunque la lluvia no fue generalizada en la zona metropolitana de Guadalajara durante la noche de este lunes y parte de la madrugada de este martes, sí fue lo suficientemente copiosa como para que el arroyo El Seco, ubicado en el municipio de Zapopan, tomara especial fuerza y arrastrara a un hombre del que hasta el momento no se tienen datos de su paradero. Cerca de las 11 de la noche, vecinos de la colonia El Briseño de la Exvilla Maicera informaron a la cabina de bomberos de Zapopan sobre una persona que había sido arrastrada por el arroyo y a la cual perdieron de vista en cuestión de segundos. Diferentes unidades de rescate y búsqueda de la Corporación Municipal se trasladaron hasta este sitio. Sin embargo, en una revisión preliminar en las inmediaciones de esta colonia El Briseño no fue posible su localización. La búsqueda se extendió con apoyo de bomberos de Tlaquepaque en los límites de la colonia El Mante, donde se refería de manera extraoficial haber visto un bulto con silueta humana que iba siendo arrastrado por la corriente. En coordinación, ambas corporaciones emprendieron un amplio operativo de búsqueda que se extendió hasta la zona de Camino Real a Colima. Sin embargo, por varias horas, los trabajos no rindieron frutos. Debido a la oscuridad y a la poca visibilidad de los diferentes puntos en donde se realizó la búsqueda preliminar, las labores de rescate para localizar a esta persona tuvieron que parar. Estas serán reanudadas hoy por la mañana. En caso de confirmarse o de encontrar el cuerpo de este hombre, se convertiría en la víctima número 3 en lo que va del temporal este año. El pasado domingo, un joven de 27 años fue localizado por bomberos de Zapopan en las inmediaciones de la carretera Corotlán luego de ser arrastrado por la corriente. Asimismo, la mañana de este lunes fue localizado muerto el motociclista que durante la tarde del pasado viernes también murió ahogado tras ser llevado por la corriente aguas abajo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, esto en las inmediaciones de la colonia San Sebastianito. Reportó. Guardia Nocturna.